Hello everyone, welcome to our channel. In the video, 12th standard NCRT Max Chapter 7 Integrals Exercise 7.1 Introduction So, this is the introduction of first integrals. So, now we have a rectangle square. So, area of the rectangle or area of the square. We find out what we have to do. We have to find out a square வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள் அப்படிን எடுத்துக்கும் போது லெन्थ இன்டு ब्रेथ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் சோ ஆனா இதே வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் இருக்கு இல்லட்டினா இந்த மாதிரி கர்வ் இல்ல சம்வே லைக் திஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது சோ ஏரியா under the curve in the mari regions ah vandha namba find out pananu so ipo idella vandha na find out pananu appadina na vandha enna pananu inda inda part ellathiyume vandha small small divisions ah vandha namba peripo so perichu adukapparama vandha namba apply panni namba find out pannuvom which is a very very long process so adukku vandha use pandradha dhaan vandha inda integration so inda integration abindrathu vandha it is enno enno integration illatna vandha anti differentiation abindno vandha namba solalam so integration integration ah vandha namma enna nu solluvom it is also called as anti differentiation abindno vandha namba solalam ஸோ இப்போது டிஃப்ரென்சியேஷன்னா என்னது நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு ரெண்டு சாப்டராக வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்றது வந்து என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் குவான்டிட்டி இதை வந்து நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைனா வேறு எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் எப்படி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எனக்கு என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து என்னது இப்போ இதோட இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வர ஒரு வேல்யூவாக வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் அதாவது டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் வந்து நான் சால்வ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டு த பார் என் டிஃப்ரென்சியேஷன் என் இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பார் என் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அதாவது ஸோ திஸ் இஸ் இது இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டிரைவேட்டிவ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ டிரைவேட்டிவ் இது வந்து இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் க்யூப் வந்து கிடைக்குது அப்போனா வந்து திஸ் இஸ் ஆன்டி டிரைவேட்டிவ் ஆர் இன்டகிரல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்டகிரலை நான் எப்படி வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ சால்வ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ் க்யூப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ் க்யூபோட டிரைவேட்டிவ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஆன்டி டிரைவேட்டிவ் வந்து எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் இல்லைனா இன்டகிரல் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இன்டகிரேஷன் இஸ் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் an integration it is the process of finding the area of the region under the curve abdina vandu namba solalam it is the process 
of finding the anti derivative of the function அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அப்படியே வந்து டிஃப்ரென்சியேஷனோட ரிவர்ஸ் தான் வந்து இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்டெக்ரேஷன் இல்லை இன்டெக்ரல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எஸ் மாதிரி போட்டு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதாவது டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் இட் இஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த சைன் எக்ஸோட இது டிரைவேட்டு வந்து காஸ் எக்ஸ் இதே வந்து காஸ் எக்ஸோட ஆன்டி டிரைவேட்டு இல்லைனா வந்து இன்டர்கிரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து நம்ம சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ த இங்கே இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம வந்து சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வந்து எழுதியிருக்கோம் அதாவது இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து என்னது சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து எழுதியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போது இதுக்கு வந்து ஏன் எப்படி இங்கே சி அப்படின்றது வந்து என்னது இந்த சி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ கான்ஸ்டண்ட் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்கலாம் இட் மே பி டூ த்ரீ ஃபோர் என்ன ஒரு வேல்யூ வேணாலும் வந்து நம்மளுக்கு வரலாம் கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ இப்போது சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இப்போது இதோட டெரிவேட்டு வந்து என்ன வரும் நம்மளுக்கு காஸ் எக்ஸ் தான் வந்து வரும் அண்டு காஸ் எக்ஸோட ஆன்டி டிரைவேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சைன் எக்ஸும் வரலாம் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இங்கே வந்து டூன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இல்லாட்டினா இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த சி அப்படின்றது இட் மே பி எனி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ் வந்து இருக்குது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இன்டெக்ரலில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து இருக்குது டெஃபினட் இன்டெக்ரல் இன் இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரல் ஸோ டெஃபினட் இன்டெக்ரல்னால் என்னது ஏரியா அன்றத கர்வ் அண்ட் இந்த இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரல் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஃபேமிலி ஆஃப் ஆஃப் கர்வ் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம எழுதுகிறோம்ல சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா இப்போது இங்கே இந்த சிக்கு பதிலாக இங்கே வந்து நம்ம என்ன வரோம் ஒன் வரலாம் டூ வரலாம் த்ரீ வரலாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கர்வ்ஸ் அந்த இது வந்து மாறும் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே மொத்தமாக சேர்ந்தது ஸோ இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இங்கே ஸோ இதில் என்னென்னலாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஐ எல் ஏ டிஇ அதாவது ஐ அப்படின்றது இன்வர்ஸ் டிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல் வந்து லாக்ரிதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏ வந்து அல்ஜிப்ரிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் எக்ஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டு த பவர் என் வந்து கிடைக்கும் அப்படியே வந்து இதோட ஆன்டி டிரைவேட்டு வந்து பார்க்குறோம் அதாவது இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் டு த பவர் என் டிஎக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டெக்ரல் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் 
இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வரும் ப்ளஸ் சி அப்படின்றது அந்த கான்ஸ்டன்ட் எதனா ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இல்லை பட் ஆனால் வந்து ஃபார்முலாவில் எழுதும் போது ப்ளஸ் சி அப்படின்றது வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தோம்னா எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் வந்து ஒன்று ஆனால் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஒன் இன் ஒன் டிஎக்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் எக்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ப்ளஸ் சி வந்து நம்ம போடணும் ஏன்னா சிலதுக்கு வந்து இங்கே நம்ம சைனுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லை முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ சைனு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு காஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படியே வந்து அப்போ கா இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் அப்படின்னு வரும் போது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ்ன்னு பண்ணும் போது சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம போட்டோம் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்தது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வெறும் சைன் எக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கூட வந்து வரலாம் ஸோ எ இல்லை வராமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எப்பவுமே வந்து நம்ம சி அப்படின்ற அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபார்முலாஸில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சேஷனில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் வந்து சைன் எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் டேன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சேஷன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்சேஷன் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு டேன் எக்ஸ் அண்டு அதே மாதிரி மைனஸ் கொசிக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் வந்து கொசிக் எக்ஸ் இன்டு காட்டெக்ஸ் ஸோ இப்போது அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து என்னது இது இதை வந்து நம்ம இன்டெக்ரல் பண்ணுறோம் அதாவது இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து வரும் இங்கே இந்த ப்ளஸ் சி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து போடணும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம போடுவோம் அதே மாதிரி இப்போது இங்கே நம்ம டிஃப்ரென்சேஷன் பார்த்தோம்ல அப்படியே வந்து அதோடய ரிவர்ஸ் இங்கே என்ன ஆன்சராக வருதோ நம்மளுக்கு அதை வச்சு நம்ம இன்டெக்ரல் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே இங்கே வர்றதே வந்து ஆன்சராக வரும் இங்கே ஆன்சராக இருக்கிறது இங்கே கொஷனில் வரும் அண்ட் இங்கே கொஷனில் இருக்கிறது இங்கே ஆன்சராக வந்து வரும் எப்படி வந்து இந்த மைனஸ் சைன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ எதோட இன்டெக்ரல் வந்து சீல சீல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இன்டெக்ரல் ஆஃப் சைன் பார்த்தோம்னா காஸ் வருதா இன்டெக்ரல் ஆஃப் கொசிக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் காட் எக்ஸ் வருதா அதே மாதிரி இன்டெக்ரல் ஆஃப் கொசிக் எக்ஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் கொசிக் எக்ஸ்னு வருதா ஸோ அப்போது எதோட நம்ம எதெல்லாம் இன்டெக்ரல் பண்ணும் போது சீல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே வந்து மைனஸில் வந்து நம்மளுக்கு வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா சீல வருது மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் மைனஸ் கொசிக் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே சீல வர ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து மைனஸில் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு இங்கே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சேஷன் தான் வந்து இன்டெக்ரேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்வர்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அதாவது இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சேஷனில் பார்த்துருப்போம்ல சைன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் டேன் காட்டு சீக் சீக்வெண்ட் இன்வர்ஸோட ஃபா ஃபார்முலாஸ் அதே தான் வந்து எழுதியிருக்கோம் அதாவது சைன் இன்வர்ஸோட டெரைவேட்டு வந்து என்னது ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் இங்கே வந்து நம்ம சி வந்தாவே நான் என்ன சொன்னேன் மைனஸ் வந்து எடுத்துப்போம் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் ஸோ இதே தான் வந்து அப்படியே இன்டெக்ரலுக்கு வரும் ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கும் போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து வரும் இல்லாட்டினா டிஎக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து வரும் ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எங்கெல்லாம் சி வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் அண்ட் லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இ பார் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் இ பார் எக்ஸ் தான் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் லெசனில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏ பார் எக்ஸ் பை லாக் ஏ வந்து ஏ பார் எக்ஸ் ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து நம்ம பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ பார் எக்ஸ் வந்து இ பார் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஏ பார் எக்ஸ் வந்து ஏ பார் எக்ஸ் பை லாக் ஏ ப்ளஸ் சி அண்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் லாக் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இங்கே என் நம்ம இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் ஸோ வந்து இங்கே என்னது திஸ் இஸ் டிரைவேட்டிவ் அண்ட் இங்கேருந்து இப்படி வரும்போது திஸ் இஸ் ஆன்டி டிரைவேட்டிவ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைனா இன்டெக்ரல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ